നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുപ്രഭ പ്രധാന വാർത്തകൾ പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സംവരണം ദീർഘിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിനും അനുമതി ഇന്ന് നാവികസേനാ ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചവരെ രാഷ്ട്രം സ്മരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രപതിയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും സൈനികർക്ക് ആശംസ നേർന്നു കാർഷിക വിളനാശം സംബന്ധിച്ച് ലോക്സഭ ചർച്ച ചെയ്യും പൊതുമേഖലാ ടെലികോം കമ്പനികളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ അനധികൃത പണമിടപാട് കേസിൽ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തിന് ജാമ്യം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എടുത്ത കേസിൽ സുപ്രീംകോടതിയാണ് ജാമ്യം നൽകിയത് മാർക്ക്ദാന വിവാദത്തിൽ സർവകലാശാല ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വൈസ് ചാൻസർമാരുടെ യോഗം ഈ മാസം പതിനാറിന് ചേരും ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പതിനഞ്ച് സ്വർണവുമായി ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു പുരുഷ വനിതാ വോളിബോളിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വർണം വാർത്തകൾ വിശദമായി പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ രാവിലെ ചേർന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് സ്വകാര്യ വിവര സംരക്ഷണ ബില്ലിനും കേന്ദ്ര സംസ്കൃത സർവകലാശാല ബില്ലിനും മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സംവരണം പത്ത് വർഷം കൂടി ദീർഘിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിനും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയതായി തീരുമാനങ്ങൾ അറിയിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ ദിനം കരുത്തുറ്റ രാഷ്ട്രത്തിന് സുരക്ഷിതമായ കടലും ദൃഢമായ കടൽ തീരവും എന്നതാണ് ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം നാവിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഓപ്പറേഷൻ ട്രെഡിന്റെ ഭാഗമായി പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചി തുറമുഖം ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ആക്രമിക്കുകയും പാകിസ്ഥാന്റെ പടക്കപ്പലായ പി എൻ എസ് ഖൈബർ ഉൾപ്പെടെ നാല് പാക്കപ്പലുകൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സംഭവത്തിൽ നിരവധി പാക് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു പാകിസ്ഥാനു മേൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന നേടിയ ഈ വിജയത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് എല്ലാ വർഷവും രാജ്യം ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നത് ഇതോടൊപ്പം രാജ്യത്തിനായി വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീരസൈനികരെയും ഈ ദിനത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നു അയ്യായിരത്തോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ നാവികസേന വലിപ്പത്തിൽ ലോകത്ത് നാലാം സ്ഥാനത്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ബോംബെ മറൈൻ ഇന്ത്യൻ മറൈൻ എന്നീ പേരുകളിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ റോയൽ ഇന്ത്യൻ നേവി സ്ഥാപിതമായി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതോടെ അത് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയായി മാറി വലിപ്പത്തിൽ ലോകത്ത് നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന അരലക്ഷത്തോളം അംഗബലം ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്കുണ്ട് ലോകത്തെ ശക്തമായ ആക്രമണകാരികളായ അന്തർവാഹിനികളും പടക്കപ്പലുകളും ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് സ്വന്തമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ നാലിലെ കറാച്ചി തുറമുഖ ആക്രമണത്തെ ആസ്പദമാക്കി ദ ഗാസി അറ്റാക്ക് എന്ന പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബോളിവുഡ് സിനിമയും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ദൂരദർശൻ നാവികസേനാ ദിനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ആശംസ നേർന്നു നാവികരുടെ ധീരതയാർന്ന സേവനത്തിൽ രാഷ്ട്രം അഭിമാനിക്കുന്നതായി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു നാവികരെയും മുൻ സൈനികരെയും നാവിക ദിനത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നതായി ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡു പറഞ്ഞു സമുദ്ര സുരക്ഷയിൽ നാവികർ സ്തുത്യർഹ സേവനമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രത്യേക സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു भारतीय नौसेना हमारे समुद्र तटों की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करती है जब हम इतिहास की ओर नजर करते हैं तो 809 सौ नौ साल पहले चौल वंश के समय चोल नेवी को सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक माना जाता था चोल साम्राज्य के विस्तार में 
उसे अपने समय का इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में उनकी नेवी का बहुत बड़ा हिस्सा था स्वतंत्रता के बाद हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया तत्कालीन राहत पहुंचानी हो पड़ोसी देशों को संकट के समय मानवीय मदद पहुंचानी हो हमारी नौसेना हमेशा गौरवपूर्ण कार्य करती रही है കൊച്ചിയിലെ ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിൽ നാവിക ദിനം ആഘോഷിച്ചു ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡ് മേധാവി വൈസ് അഡ്മിറൽ എ കെ ചൌള യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവത്യാഗം നടത്തിയ സൈനികരുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മുൻപിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു ഇന്ത്യൻ നാവികസേന നാൽപ്പത്തിനാല് കടൽക്കൊള്ള ശ്രമങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും നൂറ്റിരുപത് കടൽക്കൊള്ളക്കാരെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തതായി നാവികസേന മേധാവി അഡ്മിറൽ കരംബീർ സിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്നും നാവികസേനാ മേധാവി പറഞ്ഞു ന്യൂഡൽഹിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം across the full spectrum of challenges in our maritime domain and ensuring national prosperity main aapko ye assurance dilana chahta hu ki we are along with coast guard and marine police and the state of administration of governments ദേശീയ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ നാവികസേന പൂർണ്ണ സജ്ജമാണ് ഇൻഡോ പസഫിക് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ സ്ഥിരതയാർന്ന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നാവികസേനാ മേധാവി പറഞ്ഞു പൊതുമേഖലാ ടെലികോം കമ്പനികളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് കേന്ദ്ര വാർത്താ വിനിമയ മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ലോക്സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി ബി എസ് എൻ എൽ എം ടി എൻ എൽ എന്നീ പൊതുമേഖലാ ടെലികോം കമ്പനികളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള അംഗങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി अच्छा लोकप्रिय वी आर एस पैकेज दिया सर और मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बी एस एन एल और एम टी एन एल के कर्मचारियों ने स्वेच्छा से लगभग बानवे हजार वी आर एस ऑप्ट किया है हम बी एस एन एल एम टी एन एल को मर्ज भी कर रहे हैं मर्जर की वैधानिक औपचारिकताओं में समय लगेगा सरकार का कमिटमेंट है कि हम इन्हें प्रोफेशनल प്रॉफिटेबल बनाएंगे രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കാൻ സൈന്യം സദാ ജാഗരൂകരാണെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു അതിർത്തി സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും ധാരണകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ലോക്സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി और हमारे भारत की जो आर्मी है जब 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 कभी भी यदि कोई कन्फ्रंटेशन के भी हालात पैदा होते हैं तो बाद में सभी को इस बात की जानकारी होगी कि इतनी सूझबूझ से दोनों तरफ की जो है सेनाएं अपना परिचय देती हैं कि कन्फ्रंटेशन को कभी इसकेलेट नहीं होने देती हैं जो संघर्ष होता है उसको कभी बढ़ने नहीं देती हैं कम से कम इतनी इतनी सावधानी बरती जा रही है और इस प्रकार की स्थितियां जब भी अध्यक्ष महोदय पैदा होती हैं तो उनसे निपटने के लिए हमारे भारत और चीन के बीच कई प्रकार के मैकेनिजम्स हैं जैसे दोनों सेनाओं के स्थानीय कमांडर्स के बीच पर्सनल मीटिंग्स होती हैं फ्लैग मीटिंग्स होती हैं हॉटलाइन जिससे कि इनकर्जन 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 ट्रांसग्रेशन एंड फेस ऑफ जैसी स्थितियों को नियंत्रित किया जाता है और इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म जो इशूज हैं उनको भी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी रिजर्व करने का रिजर्व करने का मैकेनिज्म हमारे पास है जैसे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स होती हैं यानी से उसमें भाग लेते हैं और कभी कभी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन जिसे हम डब्ल्यू एम सी सी करके जानते हैं ചൈനയുടെ പിന്തുണയോടെ പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണെങ്കിലും ചൈനയ്ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നില്ലെന്ന കോൺഗ്രസ് അംഗത്തിന്റെ ആരോപണത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു ശ്രീ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഡൽഹിയിലെ കോളനികളിലെ അനധികൃത താമസക്കാർക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകുന്ന നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഡൽഹി ബിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രാജ്യസഭ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിയും ദാമൻ ഡ്യൂവും ലയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബിൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കി രാജ്യസഭ ഇന്നലെ ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകി ലോക്സഭ ബിൽ നേരത്തെ പാസാക്കിയിരുന്നു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇവ കൂട്
ഭരണ ചെലവ് കുറച്ച് കാര്യക്ഷമമായ സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ ബിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലാണ് ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിക്ക് ഒരു ജില്ലയും ദാമൻ ഡ്യൂവിന് രണ്ട് ജില്ലകളുമാണ് ഉള്ളത് ഈ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതെന്ന് ബില്ലിനെ കുറിച്ച് നടന്ന ചർച്ചയിൽ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ജി കിഷൻ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു ലയനത്തിന് ശേഷം ഭാഷാ നയത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ ലയനത്തിന് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആവശ്യമില്ലെന്ന് ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മധുസൂദൻ മിസ്ത്രി ഡി എം കെയിലെ തൃച്ചി ശിവ ബി ജെ പിയിലെ സഹസാദ്രെ സി പി ഐയിലെ ബിനോയ് വിശ്വം സി പി ഐ എമ്മിലെ കെ കെ രാകേഷ് തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് ഷിപ്പ് ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കി കപ്പൽ പൊളിക്കൽ വ്യവസായ മേഖലയുടെ പുനഃക്രമീകരണത്തിന് ബിൽ സഹായകരമാകുമെന്ന് ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി മൻസൂഖ് കെൽ മണ്ഡാവിയ പറഞ്ഞു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉരുക്കു ലഭ്യമാക്കാൻ ബിൽ വഴി തുറക്കും പാഴ്വസ്തു നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി രാജ്യം മാറാതിരിക്കാനും ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച സുരക്ഷാ കാര്യത്തിൽ ഹോങ്കോങ് കൺവെൻഷൻ നിബന്ധനകൾ കർശനമായി പാലിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി എൻ സി പിയിലെ സുപ്രിയ സൂലെ കോൺഗ്രസിലെ അധിർ രഞ്ജൻ ചൌധരി ബി എസ് ബി അംഗം കൻവർ ഡാനിശാലി തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തു ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ അനധികൃത പണമിടപാട് കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ പി ചിദംബരത്തിന് ജാമ്യം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ സുപ്രീംകോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചിദംബരത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചു പാസ്പോർട്ട് വിചാരണ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാനും രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവയ്ക്കാനും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതോടെ ചിദംബരം ജയിൽ മോചിതനാവും കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് ചിദംബരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അഴിമതി സംബന്ധിച്ച സി കേസിൽ ചിദംബരത്തിന് സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു മാർക്ക്ദാന വിവാദത്തിൽ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന് നേരിട്ട് പങ്കുള്ളതായി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആലപ്പുഴയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം syndicate who had taken the decision that was not a regular and proper decision they have realized that it was beyond their jurisdiction they have taken back the decision the syndicate it was syndicate has taken the responsibility that they had taken the decision and they have now withdrawn the decision they have withdrawn the decision and the university has also started the process of withdrawing degrees which were given based on that decision so now the controversy മാർക്കദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർവകലാശാല സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ തെറ്റാണെന്നും തീരുമാനം പിൻവലിച്ച് അവർ തന്നെ തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്നും ഗവർണർ അറിയിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്നും വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈ മാസം പതിനാറിന് വി സിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി ഇരുപത്തിനാലാമത് കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഡെലിഗേറ്റ് സെല്ലും ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫീസും മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരം ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചലച്ചിത്ര താരം അഹാന കൃഷ്ണകുമാർ ആദ്യ പാസ് ഏറ്റുവാങ്ങി നടൻ ഇന്ദ്രൻ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ കമൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ബീനാപോൾ സെക്രട്ടറി മഹേഷ് പഞ്ചു സി ബി മലയിൽ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർ ഇതുവരെ ഡെലിഗേറ്റായി റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ടാഗോർ തിയേറ്ററാണ് മേളയുടെ മുഖ്യ വേദി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പിന്നെ മുഖ്യ അതിഥിയായി ശാരദയും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവസാന ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും സ്പീക്കറും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റിന് അർഹനായ 
ഫെർണാണ്ടോ സൊളാനസ് മൂന്നാം ലോക മേഖലയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാന വേദിയായ ടാഗോർ തിയേറ്റർ അടക്കം പതിനാല് വേദികളിലായി എഴുപത്തിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ചിത്രങ്ങളാണ് എട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് മേള ഈ മാസം ആറിന് ആരംഭിക്കും കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ തിരുവനന്തപുരം ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം റിസർവേഷൻ സൌകര്യം പ്രദർശനത്തിന്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ലഭ്യമാകുമെന്നും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും സംരക്ഷണവും സൌകര്യവും ഒരുക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു വനിതാ വോളന്റിയർമാരുടെ സേവനം മേളയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക സമിതി രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പടങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെടും വിദൂര പ്രാദേശിക മേഖലകളെ വ്യോമമാർഗം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉഡാൻ പദ്ധതിയുടെ നാലാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായി വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖല പർവ്വത മേഖലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജമ്മു കശ്മീർ ലഡാക്ക് ദ്വീപുകൾ എന്നിവയാണ് നാലാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിച്ച ഉഡാൻ പദ്ധതി വ്യോമയാന സൗകര്യമില്ലാത്ത മേഖലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് യാത്രാ സൌകര്യം വിപുലമാക്കുന്നത് പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങളെ പുനരുദ്ധരിച്ചാണ് എയർപോർട്ട് ഒരുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ മൂന്ന് തവണ ലേലം ചെയ്ത് എഴുന്നൂറോളം വ്യോമപാതകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിൽ നൂറ് എയർപോർട്ടുകൾ പുനരുദ്ധരിച്ച് ആയിരം റൂട്ടുകൾ അനുവദിക്കാനാണ് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ ലളിതവും വേഗത്തിലുമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മൊബൈൽ നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി നിയമങ്ങൾ ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നവീകരിച്ചു സർക്കിൾ തലത്തിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ അഞ്ച് പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനകം തീർപ്പാക്കണമെന്ന് ട്രായി നിർദ്ദേശം നൽകി ഈ മാസം പതിനാറ് മുതൽ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും പഴയ രീതി അനുസരിച്ച് ഈ മാസം ഒൻപത് വരെ നമ്പർ പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി സേവനം ലഭ്യമാകുകയില്ലെന്നും ട്രായ് അറിയിച്ചു ഝാർഖണ്ഡിൽ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ഇന്ന് പത്രിക പിൻവലിക്കാൻ മറ്റന്നാൾ വരെ സമയമുണ്ട് അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് ഇന്നലെ മാത്രം നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേർ പത്രിക നൽകി ഈ മാസം ഇരുപതിന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആറ് ജില്ലകളിലെ പതിനാറ് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് അതിനിടെ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള പ്രചാരണം ഊർജിതമായി ഏഴ് ജില്ലകളിലെ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ശനിയാഴ്ചയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് പരസ്യ പ്രചാരണം നാളെ വൈകിട്ട് അവസാനിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്നലെ രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു വിവിധ കക്ഷികളിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ഇന്ന് വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രചാരണം നടത്തും ഉള്ളിയുടെ ലഭ്യത വിപണിയിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് നടപടി തുടങ്ങി ഇതനുസരിച്ച് ഉള്ളിയുടെ കരുതൽ ശേഖര പരിധി വ്യവസ്ഥ പരിഷ്കരിച്ചു ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് അഞ്ച് ടൺ വരെ മാത്രം ഉള്ളി കരുതിവയ്ക്കാം മൊത്ത വ്യാപാരികളുടെ കരുതൽ ശേഖര പരിധി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ടണ്ണായി കുറച്ചു നിലവിൽ അൻപത് ടണ്ണായിരുന്നു പരിധി ഇറക്കുമതിക്കാരുടെ കരുതൽ ശേഖര പരിധി ഒഴിവാക്കി തീരുമാനം ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി ഗവൺമെന്റ് അറിയിച്ചു പൂഴ്ത്തിവയ്പും വിലക്കയറ്റവും തടയുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഉപഭോക്തൃ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യ സ്വീഡൻ ആരോഗ്യ ഇന്നവേഷൻ സെന്റർ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ആരംഭിക്കും ഇതു സംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ചു ആരോഗ്യരംഗത്തെ പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുകയാണ് ലക്ഷ്യം പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും സേവന സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ആരോഗ്യ പരിപാലന പരിസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കും ആരോഗ്യരംഗത്തെ ഇന്ത്യ സ്വീഡൻ പങ്കാളിത്തം വളരെ സജീവമാണെന്ന് മന്ത്രി ഡോ ഹർഷവർദ്ധൻ പറഞ്ഞു പഠനരംഗത്ത് പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും രാജ്യത്ത് പുതിയ ഇരുപത്തിരണ്ട് എയിംസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉടൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു ന്യൂഡൽഹിയിലെ ദേശീയ മ്യൂസിയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ജാലിയൻ വാലാബാഗിലെ മണ്ണ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള കലശം കേന്ദ്ര വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് സിംഗ് പട്ടേൽ പ്രദർശനത്തിനായി തുറന്നുകൊടുത്തു രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെയും കുട്ടികളെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിനായി ജാലിയൻ വാല
ശുചിത്വ മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ സന്ദേശവാഹകരാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാൽ നിഷാങ്ക് രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകൾക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള ശുചിത്വ റാങ്കിംഗ് പുരസ്കാരങ്ങൾ ന്യൂഡൽഹിയിൽ സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി റെസിഡൻഷ്യൽ സർവകലാശാലകൾ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലകൾ ഗവൺമെന്റ് സർവകലാശാലകൾ റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജുകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ശുചിത്വ റാങ്കിംഗ് പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അർഹമായി ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇത്തവണ വൻ കുറവ് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് പേരാണ് സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മുഖേന ഇത്തവണ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇത് മുൻവർഷങ്ങളെക്കാൾ വളരെ കുറവാണ് എഴുപത് വയസ്സ് വിഭാഗത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പത് പേരും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വനിതകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേരും പൊതുവിഭാഗത്തിൽ ഇരുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് പേരുമാണ് അപേക്ഷിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസം മുപ്പത് വരെ സ്വീകരിച്ച അപേക്ഷകളിൽ യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ കവർ നമ്പറുകൾ എസ് എം എസ് ആയി അയച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിലെത്തുന്ന ബധിരരും മൂഗ്രമായ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി തൃശൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആശയവിനിമയം സുഗമമായി നടത്താൻ കളക്ടറേറ്റ് അടക്കമുള്ള ഓഫീസുകളിൽ ഇനി ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ജീവനക്കാർ ഉണ്ടാകും ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഫയർഫോഴ്സ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ഓഫീസുകളും ഇനി മുതൽ ബധിര സൗഹൃദമാകും ഓഫീസുകളുടെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ആശയവിനിമയത്തിനായി ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കും വലിയ ഓഫീസുകളാണെങ്കിൽ രണ്ടു പേരെങ്കിലും ഇതിനായി ഉണ്ടാകും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് രണ്ടു മണിക്കൂർ നീളുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രത്യേക പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും മൂന്നാർ കുറ്റിയാർ വാലിയിലെ ഭൂമി വിതരണവും ദേവികുളം താലൂക്ക് ഓഫീസിന്റെ നവീകരിച്ച പൈതൃക മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഈ മാസം ഒൻപതിന് നടക്കും റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും എസ് രാജേന്ദ്രൻ എം അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി മുഖ്യാതിഥിയാകും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഭൂമി കൈമാറുകയും എല്ലാവിധ പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടും കണ്ണൂർ അഴീക്കലിൽ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാദമി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം പിന്മാറുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകാത്തതുകൊണ്ടാണ് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രശ്നം താൻ നേരിട്ട് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നതാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്തത് ദൌർഭാഗ്യകരമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊറിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ അഞ്ചാമത്തെ തുറമുഖവുമായ ബുസാൻ പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സന്ദർശിച്ചു കേരളത്തിലെ തുറമുഖങ്ങളെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ബുസാൻ പോർട്ട് അതോറിറ്റിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ബുസാൻ പോർട്ട് അതോറിറ്റിയിൽ ജോലിക്കായും പഠനാർത്ഥവും ആളുകളെ അയക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നടപടി നിലവിലുണ്ടെന്ന് പോർട്ട് പ്രസിഡന്റ് കി ചാൻ നാം മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു കേരളവുമായി ഇത്തരം കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ധാരണാപത്രം തയ്യാറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുസാൻ പോർട്ട് അതോറിറ്റി പ്രസിഡന്റിനെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സൌജന്യ ചികിത്സ വെട്ടിക്കുറച്ചതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് സൌജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് മന്ത്രി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു ശ്രീചിത്രയിൽ അർഹിക്കുന്നവർക്ക് സൌജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കണം സൌജന്യ ചികിത്സയ്ക്ക് മാനദണ്ഡം ഏർപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ ശ്രീചിത്രയെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നടക്കുന്ന ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു അത്ലറ്റിക്സിൽ മാത്രം ഇന്ത്യ ഇന്നലെ നാല് സ്വർണം നേടി വനിതകളുടെ നൂറ് മീറ്ററിൽ അർച്ചന സുശീലിനും വനിതകളുടെ ഹൈജമ്പിൽ ജഷ്നയും പുരുഷന്മാരുടെ ഹൈജമ്പിൽ സർവേശും പുരുഷന്മാരുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിൽ അജയ് കുമാറും സ്വർണമണിഞ്ഞു വോളിബോൾ പുരുഷ വനിതാ ടീമുകൾ സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കി പാകിസ്ഥാനെ മൂന്ന് ഒന്നിന് പുരുഷ ടീം തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ വനിതാ ടീം നേപ്പാളിനെ മൂന്ന് രണ്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഷൂട്ടിംഗിൽ വനിതകളുടെ പത്ത് മീറ്റർ എയർ റൈഫിളിൽ മെഹുലി ഘോഷ് ഇന്ത്യക്കായി സ്വർണം നേടി ഇതേ വിഭാഗത്തിൽ ടീമിനത്തിലും ഇന്ത്യക്ക് സ്വർണം ലഭിച്ചു ടേബിൾ ടെന്നീസിൽ ഇന്ത്യയുടെ
ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ ഇന്ന് ബംഗളൂരു എഫ് സി ഒഡീഷ എഫ് സിയെ നേരിടും പൂനെയിലെ ശിവ ഛത്രപതി സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിൽ രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിനാണ് മത്സരം ആറ് കളികളിൽ നിന്ന് പത്ത് പോയിന്റുള്ള ബംഗളൂരു പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാമതാണ് മത്സരം ജയിച്ച് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മുന്നിലെത്താനാകും ബംഗളൂരുവിന്റെ ശ്രമം അതേസമയം ആറ് കളികളിൽ നിന്ന് ആറ് പോയിന്റുള്ള ഒഡീഷ ടൂർണമെന്റിൽ കൂടുതൽ മുന്നേറാനാകും ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അറുപതിനാമത് ദേശീയ സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പഞ്ചാബിലെ സംഗല്ലൂരിൽ ഇന്ന് തുടക്കമാകും സബ് ജൂനിയർ ജൂനിയർ സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച വരെ സബ് ജൂനിയർ ജൂനിയർ വിഭാഗം മത്സരങ്ങളും ഈ മാസം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ സീനിയർ വിഭാഗം മത്സരങ്ങളും നടക്കും ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടന കാലം രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ടതോടെ എരുമേലിയിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ വരവ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന തീർത്ഥാടകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലം ആരംഭിച്ച് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ എരുമേലിയിൽ പേട്ടകെട്ടിയാടുന്ന അയ്യപ്പന്മാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന തെരുവുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വർഷം മണ്ഡല മകരവിളക്ക് സീസൺ തുടങ്ങിയത് മുതൽ എരുമേലിയിൽ അയ്യപ്പന്മാരുടെ തിരക്ക് തന്നെയാണ് എവിടെയും കറുപ്പ് വസ്ത്രധാരികൾ പേട്ടകെട്ടിയാടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രം കാര്യമായ പരാതികൾ കിടം നൽകാതെ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് മൂലം എരുമേലിക്ക് ഇത് ശാന്തമായ തീർത്ഥാടന കാലം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ എരുമേലി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ആവശ്യാനുസരണം പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തടക്കം പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ നഗരത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയതും വൺവേ സംവിധാനവും ഗതാഗത കുരുക്ക് കുറച്ചു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെ കുളിക്കടവുകൾ തീർത്ഥാടനത്തിന് മുന്നേ വൃത്തിയാക്കിയതും അയ്യപ്പന്മാർക്ക് സൗകര്യമായി ഈ വർഷം വലിയ കുഴപ്പമില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം വളരെ കൂളായിട്ട് നന്നായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ വന്നേ സോ വി ആർ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ കെം ഷീസ് ഹാവിങ് സച്ച് എ ഗുഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മീ ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ടു കം ലൈക്ക് ദിസ് ഐ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദിസ് പ്ലേസ് ഐ ആം വെരി വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു വിസിറ്റ് ശബരിമല ആൻഡ് ദി ശബരിമല വൺസ് ഇൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ ലൈഫ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഗുഡ് ടു വിസിറ്റ് ദിസ് പ്ലേസ് കച്ചവടക്കാർക്കും ഇത് ഉണർവിൻ്റെ കാലമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞതോടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹോട്ടലുകളിലും തിരക്കാണെന്ന് ഉടമകൾ പറയുന്നു ഈ വട്ടം ഇപ്പം നോർമലായിട്ട് മുൻ മുൻ വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് നോർമലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആളുകളുടെ വരവ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ക്രമാതി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു കച്ചവടം ഈ വെള്ളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മുൻ വർഷത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ശാന്തമായ ഒരു മണ്ഡലകാലമാണ് ഇവിടെ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എരുമേലിയിൽ നിന്നും ദൂരദർശൻ വാർത്തകൾക്ക് വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ ജോസ് കുട്ടിയോടൊപ്പം ടോമി മാങ്കൂട്ടം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സേവന സജ്ജമായി ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി സ്ഥലപരിമിതിയാണ് ഈ ആശുപത്രി നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സൗകര്യം കൂടി ഒരുക്കണമെന്നാണ് തീർത്ഥാടകരുടെ ആവശ്യം മല കയറി തീർത്ഥാടകർക്കുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് അടിയന്തര ചികിത്സകൾക്കും സന്നിധാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയാണ് ഏക ആശ്രയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തന സജ്ജമായ ഇവിടെ ദിനം പ്രതി ആയിരത്തിൽ പരം തീർത്ഥാടകരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും ചികിത്സ തേടി എത്തുന്നു എന്നാൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി വിടുന്നതിനപ്പുറം വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ നൽകുന്നതിനോ ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതിനോ ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങളില്ല ഇതിനെല്ലാത്തിനും സമഗ്രമായുള്ള ചികിത്സ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരുന്ന കേസുകൾ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്കോ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കോ റഫർ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് മലയിറങ്ങി ഇവിടെ എത്തുവാൻ മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടിവരും പ്രതിദിനം ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകരെത്തുന്ന ശബരിമലയിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ ചികിത്സാ സൗകര്യം ഉണ്ടായെങ്കിലേ തീർത്ഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ നൽകാനാവൂ സിസൽ ജോൺ ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് സന്നിധാനം അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിച്ചതിനാൽ കേരള കർണാടക തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിലും തെക്ക് കിഴക്കൻ തീരങ്ങളിലും തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലും മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്
കാർഷിക വിളകൾ സംബന്ധിച്ച് ലോക്സഭ ചർച്ച ചെയ്യും പൊതുമേഖലാ ടെലികോം കമ്പനികളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ അനധികൃത പണമിടപാട് കേസിൽ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തിന് ജാമ്യം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എടുത്ത കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയാണ് ജാമ്യം നൽകിയത് മാർക്ക്ദാന വിവാദത്തിൽ സർവകലാശാല ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വൈസ് ചാൻസർമാരുടെ യോഗം ഈ മാസം പതിനാറിന് ചേരും ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പതിനഞ്ച് സ്വർണവുമായി ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു പുരുഷ വനിതാ വോളിബോളിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വർണം വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇനി ഒന്ന് അൻപത്തിയഞ്ചിന് നമസ്കാരം